minhas então, lindas. Hoje eu tô aqui pra gravar um vlog pra vocês. Eu tô gravando do celular, do iPhone. Vamos ver se funciona. Pra quem tá perguntando, eu tô com dois celulares. Na verdade, eu tô com três. Eu comprei um iPhone e eu tenho um três chips. Então, é uma bagunça de celular. E hoje eu resolvi gravar pra vocês. Eu tô um pouquinho rouca ainda, porque eu passei a semana quase toda doente. E... Porque hoje o dia vai ser um pouco diferente, eu ando muito atarefada. Gente, eu tô já ficando louca com tanta coisa pra fazer, mas em nome de Jesus vai dar certo. E hoje eu vou trabalhar normal e à noite eu vou fazer um trabalho lá no shopping e eu vou levar pra vocês, é, pra vocês verem e tudo, e ficarem comigo, né? Pra mim não ficar tão só. <risos> então é isso, gente. É, hoje eu li sobre o Pão Diário e foi muito edificante, falou sobre o filho pródigo, que era é tipo a história de um de uma família rica e esse homem o pai desses meninos é, conta a história dele e dos filhos dele que ele era rico e o filho mais novo pediu a metade a pediu a, a herança dele e saiu para badalar se assim podemos dizer e foi aí que ele depois que gastou tudo ele percebeu a situação que ele estava vivendo e se arrependeu e voltou para os braços do pai. E diferente de muita, é, do que a gente poderia pensar e um pai ficar, do pai dele ficar revoltado por ele ter ido embora, ter gastado tudo, o pai dele recebeu ele de, de braços abertos porque o pai dele viu uma renovação na vida dele. Então, com Deus é do mesmo jeito. A gente, Deus está todo momento preparado para nos receber de braços abertos, com o coração cheio de amor, mesmo quando a gente faz o que a gente não deveria fazer, desde que a gente se arrependa de todo o coração. Então, essa foi basicamente, falando assim, resumidamente, sobre o pão diário de hoje, que Deus nos recebe, mesmo apesar de tudo, Deus nos recebe desde que a gente tenha se arrependido e volte realmente para os braços dEle para voltar de verdade. Então é isso, meus amores, depois eu volto mais, eu já estou atrasada, eu passei praticamente a noite toda produzindo vídeos, vídeos não, Posts para o blog, eu programei em cinco, cinco posts. Eu preciso programar ainda hoje mais cinco posts, porque minha semana vai ser atolada e eu não gosto de deixar o blog desatualizado. Eu vou tentar gravar vídeos é, no sábado à noite e no domingo para a semana, porque eu vou viajar próximo final de semana. E entre esse período, é, eu preciso entregar vários trabalhos e a empresa também está me consumindo muito e eu não estou conseguindo estudar. Enfim, resumindo, é isso, depois eu volto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar muito complicado de editar. Beijo e até daqui a pouco. Tchau! Meninas, eu tô aqui na empresa, olha só. E eu estou esperando meu marido vir me buscar para a gente almoçar, porque meu carro está bem longe do escritório e eu estou com preguiça, só pedir para ele me pegar aqui. E eu vou para casa, chego lá, vou tomar um banho, almoçar, ver se eu faço mais algum post para o blog... E bem, eu vou voltar para trabalhar. Tem muita coisa para me fazer, muita coisa para conferir, mas é isso. Depois eu volto para mostrar mais para vocês. Eu tentei postar o, o, o mimo do, do sorteio que eu fiz no Instagram, gente, mas tá com três dias que os correios estão lotados e eu não tenho condições de ficar lá na fila esperando para postar essa encomenda. Então eu vou ficar tentando até ter uma vaguinha. Porque como meu horário é super corrido, eu não tenho como perder muito tempo lá. E vou ver se eu mando alguém, não sei como é que eu vou fazer, mas eu tenho que postar esse, esse presente pra menina logo. Então é isso, gente. Por hora é só, depois eu volto e morro demais. Até daqui a pouco. Estamos aqui jantando, Débora. E agora é, eu já terminei as coisas aqui, uma parte. Tô comendo, vou pra casa e depois eu mostro pra vocês. Tchau! Bom dia, lindonas! Ontem eu não voltei porque depois que eu comi, é, eu só vim pra casa mesmo e assim que eu cheguei eu só tomei banho e fui dormir que eu tava muito cansada. Hoje já são 8h42, eu tô indo fazer uns exames e de lá eu vou pro shopping pra um evento é, chamado Costume Saudável, promovido pelo São Luís, pelo shopping, eu fiz de vários parceiros. E eu vou gravar mais pra vocês quando eu estiver lá, então é isso, beijo e tchau! Já tô aqui no shopping, eu já tô descendo E quando eu chegar lá no local do evento Eu mostro pra vocês, eu tenho batom no carro E eu tô cansada Depois eu mostro o look pra vocês né? Ele é feito Ele é retirado, ele é isolado Os genes aqui em Belo Horizonte No laboratório Enviado para os geneticistas lá na Itália No Gênova ele, ele demora pra receber Ela tá perguntando quanto tempo ele chega O exame de 3 a 4 semanas Mulher pesada, né? Oi, 
Oi gente, tá aqui com a Adelina, blogueira, a gente tá no shopping e agora a gente vai almoçar, conversar e depois voltar pro evento da Costume Saudável do São Luís. Então é isso, depois eu mostro as comidinhas da gente. Tchau! Meninas, <risos> agora a gente tá aqui no brownie, vamos comer brownie. Mostrando pra vocês, é uma delícia. E depois eu mostro mais. Tchau! Mulher, eu pia, olha, eu sou muito... Oi meninas, a gente já voltou aqui pro evento e já já vamos começar a ensinar várias receitinhas fitness e eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui. Eu e a Yane, a gente tá à frente do Carine Gourmet e da Biofit Detox. A Biofit Detox é uma fórmula de fitness que ela tem um benefício de saúde e bem-estar que ela tem que ela tem que ela tem que ela tem que ela então é isso meninas, eu já saí um pouquinho antes de terminar o evento lá do, das dicas fitness Depois eu vou postar tudo pra vocês no blog, as receitinhas que eu peguei E vou fazer um vídeo me mostrando algumas E é isso, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado de ficar um pouquinho comigo esses dois dias Eu tentei fazer um vlog bem rápido pra ficar bem legal E é isso, não esqueçam de me curtir no Instagram, no de curtir o vídeo, comentar, enfim, fazer toda aquela coisa. Vou deixar todos os links no box de informações e meu Instagram é Então é isso, minhas lindas. Super beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima e bye!